Salamat Lord, salamat Gino. We praise you, O God. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We lift up your name, Lord Jesus. We glorify you, Father God. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, O Lord. Thank you, Jesus. We praise you. Father, bless us today in Jesus' name. We thank you for giving us this day. For you have made it, Lord, and we will rejoice, O God, for everything, Lord God, that you have done. We praise you, Father. Bless our Bible study this morning. We pray, Lord God, yung tanan ginong ang mga kaigsunan, nga naan, nag-attend ka ron. Ang imong grasya, ang panalangin, Lord, maabot sa matagusaka na mo, ginong ang imong pagtuo, Lord God, mo ligon sa matagusak, ginong amo kinigitugyan ka ni mo amahan, nga ikaw mo yung magpanalangin sa matagusak, ginong Heso Kristo, Lord God. Dalay ko ni ikaw, Ihugi mong pulong amahan karon. Salamat mi na ikaw nagahiusa ka na mo. Bisan pa Lord diha sa Espiritu, Ginoong Jesus, dalaygo ni ikaw Father ka. Ugdungog himaya Lord, imura. Salamat Ginoong na ikaw mo'y magadihog o magapanalangin sa imong balaang pulong. Dalaygo ni ikaw Diyos, simbahon ka, salamatan ka. Sa ngalan ni Ginoong Heso Kristo, Amen. Praise the Lord. Ang mga kaigsunan, may buntag o uh, dalaygo ng ginoo nga na, na, na sa tayo laing panahon nga makatuon sa yahang pulong. Maghatag na ito kini og foundation. Isan pa ni apate, na ata aning kalibutan na o gang ginoo mo ay uh, atong baruganan. Uh, bisag unsay na pangitabu karon sa atong palibot. Dalaygo ng ginoo. Last week, ang atong lesson was Uh, last Monday about divine immunity. O karon ang atong lesson is divine identity. Divine identity. Open your Bibles please to John chapter 3. Ya sigihan nato ning balik-balik yun. hangtod ato gini makatunan mga kaigsunan ug madawat nato ang revelation sa Ginoo uh, matag usa ka nato uh, kay ayahag yung plano nga uh, uh, kada Christian kada anak niya makadawat og revelation revelation ni Jesus O praise the Lord itagaan ta sa Ginoo og kahimuan nga na born in the spirit kita Nakadawat ang spiritual birth aron makakita kita sa mga butang which God has prepared for us who love Him. Butang nga dili makita sa ato mga physical nga mga mata o masamtan sa atong physical nga mga pagsabot. Kung dili, diha lang gayod sa uh, through spiritual uh, perception. Sa so John 3, nag sa verse chapter 3, bahin ni Nicodemus na ni Duol ni Jesus kay Nungutana, unsan ni mga butang ang gibuhat ni Jesus? Huwagin siya kasabot ba? Niya muna, ningon si Jesus ganito kaniya sa verse 3, Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang ang see, S-E-E, uh, gipasabot niya diha, pao ang atong spiritual vision, spiritual perception. Uh, hangtod ko no ang tao, mga tao pag-usab, mahimugso pag-usab, di yun siya makasabot sa mga butang bahin sa gingharian sa ginoo. Ang tubag ni Nicodemus, wa gapon, completely detached gapon yun siya, kaya wa yun siya, uh, bisa gamay na lang na inkling na uh, nakasabot siya sa mga butang sa ginoo. Wala, yung tubag. Ngayon sa verse 4, Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So ang iyahang pagsabot, puro lang yun, pang physical. Wagid sa kasabot, sa spiritual meaning, na gusto ipasabot sa ginoo niya, kahit tungod, wa siya ma-born again. 
Wala na yun. Sabi niya sa verse 5, Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and hear the sound of it, but cannot tell where it comes from, where it goes. So it's everyone who is born of the Spirit. Now, so, nakita na ko, nakita na ko, mga kaigsunan, nga, ako sa pangon niya, akong internet sa usa, sa akong, iPad, excuse me. <clears throat> so, mo ito na itabo ni Nicodemus, wag wa din siya kalibutan babahin sa mga butang sa ginoo. Mausan na sa mga tao, nga dili ma born again, di yun sila makasabot sa mga butang sa ginoo. Pero ang naka-blessed na to, mga kaigsunan kay imo lang nadawat si Jesus sa imong kinabuhi isip manluluwas og na born again ta ato lang gihinusulan ng ato mga sala og gipasaylo na ta sa Ginoo gihugasan na ta sa Ginoo sa iyang mahal nga dugo og dalaygon kay ang Ginoo nga na born again na ka sa diha nga na born again ang usa ka tao gitagaan siya sa ginoog kahimuan ha kahimuan o kini nga kahimuan dili ni tinauhanon nga kahimuan kun dili spiritual ni nga kahimuan nga ginoo ra gi makahatag ani gisuluban ta sa ginoo sa iyang espiritu aron makasabot ta sa iyang mga butang nakuha ninyo mga kaigsunan sa diha nga imong gidawat si Jesus sa imong kinabuhi isip man luluwas ang nahitabo diha gisuluban ta sa Ginoo sa iyahang balaang espiritu si ang Holy Spirit mo na na born again ta mo na nakadawat kag spiritual birth ug naa na nimo ang Holy Spirit ang usa sa dakong katuyuan nga nung gihatag niya nato ang Holy Spirit aron makasabota sa mga butang sa Ginoo ug sa mga butang na naa din eh sa Biblia. Kay pong pa sa ginoo igsoon, iyon sa dito sa Matthew 13, uh, to you, it is being revealed, but to them, it is hidden. So ang mga anak sa ginoo, pwede na makasabot tungod sa Holy Spirit, unsay naa din eh, sood sa Biblia. Kasabot, nagkagitagaan ta sa ginoo, o kahimuan, na masabta na nato ang mga butang na kaniadto alam nato tinaguan eh dili ta makasabot sa una una bisag unsaon og basa sa tao sa bible og wa ni ang holy spirit wa niya wa sa mga born again bisag unsa pa sa bright ig soul dili gyud niya masabtan unsa ilaha sa bible ang iyahang pagsabot utob ra gyud sa unsa ina sa utok sa a b c d Maura gina. Pero sa mga spiritual matters na gani, nga naa sa Bible, blanko yun ang tao kung wa sa maborn again. So kita nagpasalamat na sa gino, praise the Lord. Nga naborn again ka o naborn in the Spirit. Ha? Muna na yun, siya sa verse 8. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So yes, so is everyone who is born of the Spirit mausan sa mga tao nga natao pag natao sa espiritu wa ta di na to makita sa atong pisikal nga mga mata ang mga butang sa espiritu pero kibalta nga naa siya naa naay naay as spiritual spiritual realm o praise the lord nga, nga makasabot na ta ni ini mga butang ha? so niyon sa that which is born of the flesh is flesh And that which is born of the Spirit is Spirit. 
Well, kung tanaw na to din hi sa the passion, the verse 5, iyon siya niya, I, I speak an eternal truth. Unless you are born of water and spirit wind, you will never enter God's kingdom realm. For the natural realm can only give birth to the things that are natural. But the spiritual realm gives birth to the supernatural life. Supernatural life. Mauni ang, ang kinabuhi na dili sa natural na pilaagi sa physical senses lang, kung dili diha sa spiritual senses. Ngayon sa verse 7, you shouldn't be amazed by my statement, you must you all must be born from above. For the spirit wind blows as it chooses. You can hear its sound but you don't know where it came from or where it is going. So it is within the heart of those who are spirit born. So praise God, igsoon nga nanatao ta sa spirit. O kibaw ta, di na to makita sa itong mga physical eyes, sa madunggan sa itong mga physical hearing, pero kibaw ta, nga somehow the Holy Spirit and the things that are unseen, kanang the spiritual realm ba, is actively influencing our physical activities kita mga Christians, naibaw na tani anak mga kaigsunan. Amen. So mo to ta sa Ephesians chapter 1. Iyon siya diha mga kaigsunan. Dear friend, uh, arita sa kwan, arita sa ako ba sa Andre sa New King James Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. So kita na mga saints igso na gisuotan ni Apostle Paul. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So, maghisgot si Paul din he o mga pisikal ng mga butang. Ang gisgutan niya sa verse 3, spirituhan ng mga butang. Ngayon siya niya, ngayon siya niya, uh, daigon ang, ang ginoo ng amahan ni Kristo Jesus, kinsa maoy nagkinalangin ka na to. Ang atong amahan ko no, nga, is, nga amahan ni Kristo Jesus, ang atong ginoo, nagapanalangin na to sa, sa tanan na spiritual blessing, mga espirituhanong panalangin in the heavenly places. So maulan ni ang giingo ni Jesus dito sa John 3, sa, sa dihang na born again ta, ato lang makitaan ang mga panalangin diha sa heavenly places. Kung kibaw taon sa lang heavenly places, spiritual realm ka na siya, maulang na, na, na tao na ta diha. Ang atong pagkatao, dili lang sa physical, Kung dili ang atong second birth, diha tala tao sa spiritual realm. Munang gisgutan ni Paul din sa verse 3, mao ang spiritual blessing. Kaya talang blessing na atong nakuptan karon physically, everything, every every one of it, every single one of it, gika ni sa spiritual. Spiritual blessing ni. Unya na himo ni nakuptan nato physically, tungod sa faith nga gihatag sa Ginoo nato gikan ni tanan sa heavenly places amen so verse 4 just as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love so praise the lord ang Ginoo mo naghatag nato righteousness dili ni atong righteousness kun dili righteousness ni sa Ginoo nga naa nato karon having predestined us to to adoption as sons by Jesus Christ himself according to the good pleasure of his will to the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Nalai ko lang ginoo na naan na taron na sakop na ta sa ginsakpan sa ginoo. Amen? Apil na ka sa balay sa ginoo, sa sakop sa ginoo. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, 
which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. Kung sa iyang gihatag na ito mga kaigsunan, na labing, labing dako ah, ang grasya sa ginoo. Nagingon din eh, sa kuan sa the passion. Since we are now joined to Christ, we have been given the treasures of redemption by His blood. The total cancellation of our sins. Muna nagdagta sa ginoo kay gitang ipasaylo mga kaigsunan o gwa na niya hinumdumi ang ato mga sala. All because of the cascading riches of His grace. Tungod ni sa iyahang grasya, dili ni tungod sa atong binuatan, kung dili tungod sa grasya sa gino. This, verse 8, This superabundant grace is already powerfully working in us, releasing within us all forms of wisdom and practical understanding. Nakuha ninyo? Ningon siya na kining grabe kayo na dako na grasya is already powerfully working in us. Nagalihok na kini sa ato mga kinabuhi. On sa mga rasul na naamang grasya sa ginoong na dako kayo sa atong kinabuhi. On sa iyang reason, releasing within us all forms of wisdom and practical understanding aron makasabota sa wisdom sa ginoo aron matagaan tag revelation sa ginoo igsuot unsa ta diha kaniya dili lang kayo niya yano yano nga tao grabe kay na itabo ni mo sa diyang na born again ka kini mga butang ang isgutan sa verse 7 Ephesians 1 7 and 8 wa ni sa mga tao nga wa ma born again na ara ni sa mga tao nga nakadawat o kaluwasan o grasya pinaagi ni Christ Jesus. Verse 9, And through the revelation of the Anointed One, He unveiled His secret desires to us, the hidden mystery of His long-range plan, which He, del- which he was delighted to implement from the very beginning of time. The verse 9, and through the revelation of his anoint, of the anointed one, si Jesus na, he unveiled his secret to us. Iyang giabrihan ang iyang mga tinaguang butang na dili uwatay katungod sa pagtanaw ni ini kaniyad to karon iyahan ng giabrihan. Gikuhaan niya o tabun. Arun iyang ikapadayag ang iyahang mga sikrito diha na to. Diha ni mo. Hallelujah. Amen. Ako hanyo may ikson? Mga kids naman ta. Anak ka sa ginoo. Pulahan ka kaya kini mga butang ang tinaguan gireveal na sa ginoo diha ni mo. Amen. Wa ni mag-agad o on sa imong educational degree. Revelation eh, diha ni mo igsoon. Huwag maunin nagpasalamat sa ginoon ni ini. Imoning inheritance diha sa ginoon. Kaya ba na ito mga kigsoonan? Maunin ang ni Jesus dito sa John 3 isul uban taniya og divine ability to understand and to know the hidden things of God that now which are being revealed to his people kanato igsoon well we have to know our identity so an even identity igsoon kibaw kag unsa na kadiha sa Ginoo karon Dili na ka-ordinary na tao, pariyara na, 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 na tao na pag-usap physically exult. Sa so, dihal na born in the spirit ka, ang ibang identity na usap. Hibaw ini, diha sa ginoo mga ka-exult. Ano, limang ka ni? Kung ibang tanaw ng Ephesians 1, grabe kayo na. Pag-abot sa Ephesians 2, 
mas nilabahan, mas ni grabe pa kay ang iyahang mga promises ngadto sa iyang mga katawahan sa mga Jew. Iyahang i-share na rin na to, mga Gentiles lalimanta na. Kadako ana na blessing mga kaigsunan. Kung nilingon siya diya sa verse, Ephesians 1.8, This super abundant grace, super abundant grace, diya sa the passion, is already powerfully working in you. Ni mo dong, ni mo day. Sister, brother. And through the revelation of the anointed one, he unveiled his secret desires to us. Glory to Jesus. Kisa may dili makadayas sa ginoon ni Allah. Kaya mga tinaguang butang sa ginoon. Sa ato gong physical na pagkatao, Iksoon. Sa ato physical na pagkatao, ang atong giapas, kinari yung mga butang ato makita ba? Una, mangita at kwarta, nga makuptan yun nato. Mangita at yung mga butang ha. Una, yung mga basaho sa Facebook, gubot kay sila aning SAP, yung sani? Social Amelioration? O wala. Kubot. Ang gusto sa tao, ang natawra physically, gusto niya makupta niya ang mga physical ng mga butang. Pero ang mga natawra spiritually na nagkadawat o spiritual birth, na naborn from above, Gusto sa ginoo nga makita na to na in the spirit. Kaya gi-unveil na ni sa ginoo diya na to. Ang mga hidden things, ng mga mystery kuno kini, kani adto pero karon i-reveal na ni diha sa ginoo na to. Nimo, nakong tatnatong tanan. So blessed kayo ta, mga kaigsunan. Amen? Inam to pad, you are blessed. Ingnay mo ko ngayon, I am blessed. I am blessed. Eh, declare na. Verse 10, And because of God's unfailing purpose, this detailed plan will reign supreme through every period of time until the fulfillment of all the ages finally reaches its climax. So, hangtod ka ron, iapan eh, dalaygo ng gilo, The open pa kayo ang blessing, spiritual blessing sa gino in the heavenly places in Christ Jesus para natong tanan. Verse 11. Through our union with Christ, we too have been we too have been claimed by God as his own inheritance. So balik ko diri sa kuanig zone sa New King James. In him Verse 11, Also, we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Kinsa may nisalig na ni Gino Jesus? Kinsa may na, kinsa may egson ang naluwas na pinaagi ni Gino Jesus? So, Onsa ka? Ingon siya diya, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Ang imong kinabuhi, ang natural sa imong kinabuhi, mao, nga maghatag ang himaya sa atong buhing Diyos. Verse 13, In Him also, uh, in Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of our salvation, in whom we have believed, You were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until re the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Ikson tun inya na kining kining chapter 1, Ephesians 1. 15, Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom 
and revelation in the knowledge of Him. Unsay unsay ihatag sa amahan din nato mga kaigsoonan? Huh? Yes, verse 17. The spirit of wisdom and revelation. The spirit of wisdom and revelation. That the eyes of our understanding, verse 18, that the eyes of our understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Also, may give us a So verse 18, that the eyes of our understanding being enlightened, ang gipasabot niya ang mga tap-tap sa ato mga mata. Iyahan gikuha aron mahayagan ang atong mga pananaw. Sa ato pa igsoon, ang atong pagtanaw uh, physically na anitabon. Di ni makita sa mga, sa mga spiritual things. Pero sa dihangi nga niya igsoon, sa 18, the eyes of our understanding being enlightened Mauna niya, yung gitang-tang ang mga tap-tap sa ato mga mata. Nga man, that you may know what is the hope of His calling. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Arun makit ang kulun na to, unsay atong inheritance niya niya. Amen? Ano gitang taktak gitang kuha ang tag taktak sa mata igso iyang gikuha ang taktak sa mata aron makita ka sa imong inheritance diha kaniya igso hallelujah kaya ang 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 ang, ang gino ang word sa gino igso sa gino ninyo doon na ni three threefold effect na ni effect sa atong spirit sa atong soul ug sa atong body ang lawas, ang word sa gino. Ato pa igso na ade ka inheritan sa gino. Ug mauna ang gusto niya nga imong makitan. Hallelujah. Thank you Lord. Mauna in igsot next time mo basag Bible in the Lord. Let the Holy Spirit open my eyes. Yan po gina. Kay kita go naglakaw man ta ani kalibutan na gamit ra gid ang ato mga pisikal nga mata. Pero ang gusto sa Gino nga makit-an na to ang mga butang nga dili makit-an sa atong physical nga mga mata. Maunay gusto sa Gino na to mga kaigsunan. Unsa pa? Unsa pa'y gusto niyang mahibawaan na to? Verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to us, the power toward us who believe? And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Gusto pa'y gusto niya mahibawa na ito yung soon? Arun ko no, makita na ito ang gidakun sa iyang gugma, sa iyang gahum. Nari ka na ito. Ano ba sa ako ng soon? So verse 19. Ngayon siya niya, Giampo ko usab nga masaira ninyo ang kadako sa iyang kahum. Nga ania ka na to, nga nagtuo ka niya. Kala mo rarag malabya na to, hindi basa na to ba. Pero imo lang, imo lang analyzo ni Ikson, imo lang, imo lang pamalandungan. Ngayon niya, giampo niya, usab nga masaira na to, masaira. Sa to pa, daghan na to, wakasayod ni ni. Murag ato nang ibaliwa ba na ang salvation na to para rag yun sa atong na makasultag langit. Gwa na aning kalibutan na. Nga. Aning kamot ang ato unsay ato para aning kalibutan na sumalang sa atong paningkamot. Pero ang blessing sa gino dili lang para inig kamatay na to nga makasultag sa langit. Kung dili hasta pa ni ining kalibutan na kinahanglan mahibaw ka sa mong identity o kinsa ka o unsa ka diha sa Gino. Una na ingon sa diha, 
giampo ko usab nga masayran nato ang kadako sa iyang gahom nga ani aka nato asa iyang gahom igsuon na nato nga nagtuo kaniya kaysa may mga nagtuo niya isa ko nung kamot Amen. Praise God. Iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuong sa iyang tuo dito sa langit. Ma, aun sa ninggahom ang anaan ato igsoon? Ang gahom sa Gino, di ba? Mauning gahuma ang gigamit sa Gino sa pagbanhaw niya ni Kristo gikan sa mga patay ug maunang gahuma kuno nga naasod kanimo igso amen hallelujah thank you jesus amen who hallelujah amen amen wala gi discuss dato last dato bible study katong uh, divine uh, divine uh, immunity so, Dili ka yuno yano nga tawo igso Kunang kinahala ni bawo ana to atong identity diha sa Ginoo e, Dili na yuno yano kuno gingon sa diha igso Dio sa diha and with this exceeding greatness of his power toward us who believe according to the working of his mighty power which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Mauling gahuma nga nagabanhaw ni Christ Jesus o iyang gipalingkod si Christ Jesus sa iyang toong kamot, sa toong dapit, gipalingkod niya ang gino. Far above principality and power and might and dominion and every name that is named. Not only in this age, but also in that which is to come. On sa nagsol, asa si Kristo Jesus karon naglingkod sa tuong kamot sa ginoo, ug dili ko nula makabot ni bisan kinsa. Kay ibabaw siya sa tanang butang, sa tanang gahom, sa tanang mga kagamhanan ni Gson. Suma sa verse 21, ibabaw siya. Sa tanang butang, gihingan lang ni Gson. O, o dili lang kuno para, not only in this age, but also in that which is to come. Dili lang para karon, ron, dili lang para unya sa eternity, kung dili hasta po para karon. So, mayingon ta, maayo si Jesus kay naglingkod na sa tuong kamot sa mahal. O di na siya makabot sa bisan unsang gahom sa kaaway. Pero sultihan ta mo igsuon kung imong tan-aon dito sa verse sa chapter 2 mga kaigsuonan. Tingnan diha sa verse 6. A verse 5. Even when we were dead in trespasses made us alive together with Christ. Gibanhaw ka uban ni Cristo Jesus. By grace you have been saved. Pinaagi sa grasya, gibanhaw ta ni Jesus. Unya sa verse 6, And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Amen? Gibanhaw ka o ba ni Jesus? Ug unsa na kulo kita karun ito. And made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So, asa ka naglingkod? Naglingkod ka o ba ni Cristo Jesus? Diha sa spirituhanong spiritual realm. Diha sa heavenly places. Iksong. So, kailan nakakinsa ka? So, kailan nakakinsa ka? Ugunsa ka? Mauna ka. Ikaw na. Naan ka naglingkod o ba ni Christ Jesus diha sa heavenly places?
Salamat sa ginawa ng mga kaigsunan. So ibawa na nimo imo ang divine identity. Okay ba na ka? Na kailan na ka kinsa ka mga kaigsunan? Amen. Di wa atong ka galingko ug dagko kay katungdanan dinis kalibutan. Pero hibaw igkin sa kaniha sa ginoo karon. Si Jesus, ingon si Paul, diha sa Ephesians 1, verse uh, 21, far above all principality. Di makabot si Jesus, kay taas ka ayo, di palingkod siya, diha sa heavenly places, uban sa ginoo igsoon. Far above all principality. Was one ago, verse 20, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated Jesus Christ at his right hand in the heavenly places. See, si Jesus, the Lincoln sa heavenly places, the ha sa right hand sa ginoo mga kaigsuna. Far above. Ibabaw sa tanan. Principality. Kadaguan, kagamahanan. And every name that is named, not only in this age, but that which is also to come. So, naa siya naglingkod sa two world. Naa siya sa, sa physical o sa spiritual. Di siya makabot. Ang nakanindot lang mga kaigsunan, kung uadto ta sa verse, sa chapter 2 verse 6, gipalingkod ka niya, uban ka niya, igsun, di ha sa heavenly places. Naglingkod na siya, uban ni Jesus. So, kung si Jesus, dili makabot sa kagamahanan o sa mga mga tiras kaaway, mausad ka. Di ka maunsa. Dali kita, usahay ba? Dali kita malisang ba? Sa mga sirkumstansya ni Ning Kalibutana. Pero gibawaan ni mo ang imong identity diya sa ginoo mga kaigstunan. Dili na ka mingon, ay, aduk ka na, uy, na mga COVID, dukod sa panadiha. Naman ka niya ito mga kauban, mga nurses, to agyon, mukupot yun aning mga tauhana, ng mga naay sakit ka ron. Ila pang giministiran. Nakita, makadungog lang ta ito silingan, o kinsa ng nadya, kauban sa trabaho, nga naikuan. Malisang ta. Hibaw e ang imong identity. Hibaw e kinsa ka igsoon diha sa ginoo. Amen. Parihan Jesus ba, badlungon. Iyahang mga disciples yung badlungon. O niya, iyahang, iyahang tasigon. Ibao ka atong dito sila, nang lawig sila, o niya. Apit sila malunod. Ingna na yung halisang na yung mga disciples, ingna na yung, wow, mo'y pagtuo. Pero after ana, iyang ginasig. Iyang ipalurang ang, ang unos. So, yun ana, ang ginasig, yun o, know, sahay badlungon magita ikson, aron makakatunta. Amen ba? Amen. Amen. Ato nga brihon dito, kay, kini mga problema no, sa kalibutan mo, na ngayon si Jesus dito sa John 16.33, In this world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. In ang kalibutana na ay daghan kayo mga sirkumstansya, daghan kay problema, daghan kay mga kakulian na naan ang kalibutana mga kaigsunan. Pero, ingon siya, be of good cheer, I have overcome the world. Praise the Lord, nga naan nato ang faith yang ihatag ari ka nato mga kaigsunan. Tanaw nato ko sa kataw, nga nahitabuan o grabe kay problema, grabe pas problema nga atong gi, atubang karon Nga na ni Sir Jairus, atong tanahon sa Mark chapter 5, mga kaigsunan. Mark chapter 5, 
verse 21. Mark 5, 21. Now, when Jesus had crossed over again by the boat to the other side, a great multitude gathered to him, and, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Tumakita din ni si Jairus, mga kaigsunan, usanin siya, ka-religious leader sa iyong panahon, o nakadungog siya bahay ni Jesus, kasi si Jesus, uh, muayog mga sakit, mga masakit doon. So, unya, mauni nga, ang iyang, ang iyang anak, kita niya nga wagi alibyo sa mga tambal and ana. So, dito siya, nidangop ni Jesus. Mausa na, kita usahay, makasugat ang mga problema. Pareha niya ito, nasugatan ka ng problema sa kalibutan, mga kaigsunan, na grabe kayo. O nang padayon at agampo kayo. Uh, Mauli na itabo ni Jairus, ang iyang anak na sakit. Grabe kaya sakit. Nga, himat yun. Himat yun na iyang anak. O na, lagpaubos lag pa siya at tubangan ni Jesus. O gihapa siya at tubangan ni Jesus. Kita niya ba, na ay si Jairus, na ay faith. Doon ay problema, pero praise God, yan na ay faith. Saktong iyang gidangpan, dito siya dangop, ni, ni Ginoong Jesus. Kung mausa na kita mga kaigsunan, ang atong gida, gidangupan ka sa atong mga problema si Ginoong Jesus. Kung mga ninitabo ni Jairo, sa so ingla niya si Jesus, pakiluoy sa mga Ginoo, ang akong gamay nga anak, nasakit o orang himat yun. Antua, palihog antua, o gipandong imong kamot ng niya, aron siya maayo o mabuhi. So, do na siya ay faith, mga kaigsunan, si Jairus. Pakita niya ang faith na kaila siya kinsa si Jesus, na kibaw siya unsay mabuhat ni Jesus si Jesus, o dito siya ni Jesus, yang gi, giinglan si Jesus, nga, nga kuyog na ko, gipandong imong kamot, nga to kaniya, sa akong anak. Lukso tanga to verse 35. Unya, <clears throat> while he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? Pag abot nila nga tulayo pag gani sila, nakadungog na sila o balita. Nga niingon ang imong anak patay na. Patay na imong anak. Ako sa naisahay, naitaburon ng mga kaigsunan ba? Daghan kay mga balita. No? Oh, ang mga balita na ay mga fake news, na ay bad news. O kasagaran mga Christians, ubang Christians na ah, magsigi o dawat aning mga fake news. Aning mga shared ng mga articles o dili sila nga rin sa pulong sa gino na mo mo paligon nila, mo paligon sa itong pagto. Anha hinoon, magsigig paminaw sa mga balita na makapalisang sa atong kasing-kasing. Kaya kinigong mga balita, good, mga faith blockers na sila. Kung mauni, kasagaran, gidawat sa mga anak sa ginoo, nagsige lang apong bas Facebook kung sa balita ni Gawas. Kung niya iksusultihan ka mo. Ang pulong sa ginoo nag-ingol man. The just shall live by faith. Wa ka mabuhi o wa ka magkinabuhi tungod sa poong anang reportera, tungod sa poong anang nga, nga, nga network, news network. Tili na mao ay naghatang itong kinabuhi. Ang faith ganaan na to. So, Ayaw na imain ka ng mga bad news, ka ng mga fake news. Mawin, mawin, sige yan mo ng atong kasing-kasing mapulong o fear. O ang fear, 
mauna ang faith blocker. Ang fear. Ang unbelief. Mauna diha sa group chat sa Mactan Levites, mga kaigsunan, ang tuyo na to diha is to build up our faith. Huwag na amay mga igsun, kinagtabang, dili na to punan o kahadlok sila, kung dili ato silang ihawas gikan sa kahadlok, aron makabaton sila o faith mo tuyo anak na group chat. Dili kay ugma o anak, kuyaw na magatakda na mo. Sakuhan niyo may son. O, oh. Auto Jairus kasugat siya. Ingnan niya, ay ay na lang, ay na lang, ana lang pagtuo sa Jesus sa inyo kay wala patay na imong guwat, patay na imong anak. Au sa ni tabo karon. Sa mga news karon. Ingon e dayon nga oy, ni mutate ang COVID hasta mga mananap wa na makatakod na natakda na. O bisa gunsa na lang ang naa diha makita nila. Pero Dili ta mo duel diha mangkisuan arita sa atong inheritance isip anak sa Gino unsay gisulti sa pulong sa Gino para ni mo so imo lang inheritance that is why you need to know who you are in the Lord what you are in God your divine identity in him ibaw ina mga kaigsunan Eh, maski magkinaon sa pa ang kalibutan na ay laing world na atong ipuyan, the spirit realm. Where Christ is seated at the right hand of God. And He made us to sit with Christ Jesus in the heavenly places. Amen? So muna atong mga igsoon, mga nurses na adya, muminister aning mga COVID patients. O si Lekan, lungan man. Kaya protected man sila. Dili ang ilang PPE mo yung protect nila. Ang ilang inheritance diha ni Jesus o ang ilang identity diha ni Jesus mausad kitang tanang mga kaigsunan diha ni Jesus. Kuha na to. So, sa gibot ni Jairus, wa sa maminaw, sa mga faith blockers. Ingnan siya, ay namang padayon, ay nagpadayon, gawa na, patay na yung anak, ay nagpadayon, ay, ay, ay na lang sa mukha muka ang atong si, si Jesus. Pero iyang gi, ni Adto gihapon si Jesus. So verse 36, As soon as Jesus heard the word that was spoken, mga negative words ba? Walang bantay kita. He said to the ruler of the synagogue, Do not be afraid, only believe. Amen. Do not be afraid, only believe. Hallelujah. Asa mang tabo believe? Din his a word. Amen. Unsay gisulti sa word. Dili unsay gisulti sa tao. Dili unsay gisulti sa news. Kung dili diha ta maminaw sa word, mga kaigsuna. Kuha ba na ito mga katawahan sa gino? That's verse 36. As soon as Jesus heard the word, mga negative words ba, sa mga faith blockers, that was spoken. So, mausa na karon Dagan kayo mga gusto mo, mo, mo block sa imong faith. Gusto mo, mo patay sa imong faith. So, mauna mga news. Mauna yung buhaton sa mga news. Kaya si mong kuan liha ikso. Pari mo sa word. O sa yung ibuhat sa verse 37. And he permitted not no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Iyan di pili ang mga tao. Kamuuban niya. Mausan na kita mga kaigsunan. Gusto ka mo grow in, in your faith in the Lord? Pili ang mga tao ngayon mo ikahugoy-hugoy. Pili a ang mga basahon ngayon mo basahon. Pili a. Parihan ni Jesus. Iyan gipili ang mga tao mo kuyog niya. Pag doon ay mga tao nga, sige, sige, um, inject ni mo, um, um, negative ig so, mga faith blockers, para ni Jesus, iyang giput out. Iyang gitugot, na makakuyog niya si James, si si Peter, James, and John, kaya rin ang tulong, namusod uban niya. 
Wa nya kuyuga to mga mga faith blockers. Ni, ni hatag bad report, ni hatag negative report ikso. Ayang gikuyog si J, J, Peter James and John. Ya mga pinili kay kibaw siya na kini mga tawhana were were men of faith. Mao na. Instead magsig kag paminaw ang mga news nga maka weaken sa imong faith nga maghatag ni mo fear adto paminaw sa mga pinili ni mong mga tao daghan kay diha na ani si John Vivir na si Facebook na uh, si uh, si Jentesen uh, Franklin na ani si John Hagee na yung mga tao nga maayo kay nang wali diha nga mo build up sa imong faith mao na ipaminawa ug labaw sa talan ni ani ang word Ayaw dito sa mga maka-weekend, maka-destroy sa iyong faith. So, sa gibuhan na din, verse 38, then, He came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. When He came in, He said to them, Why make this commotion and weep? This could not, this child is not dead but sleeping. They ridiculed him. Nangatawa sila. Sa dihang ni Himo si Jesus o word of faith, nag-release siya o word of faith, ang mga tao wala mutuo. Nangatawa. Ningon sa naman ni. Binuho ang mani. Yung mga usala na ito mga kaigsunan. Kaya, man wa man dili man ta in denial kibao ko ang ang covid tinuod na that is a fact ya fact sana ang covid na contagious highly contagious fact na nga makapatay na fact na nga wa pay tambal ana fact na nga wa nay vaccine pero sultihan ta mo igsuon ibabaw sa fact mao ang truth ang kamatuoran and fact versus truth, and truth will supersede. Mulabaw kini kanunay, kay nga luman, ang truth is Jesus Christ. And He is far above all principality and dominion and power. Ugon sa panihaig soon, mauna ang truth, labaw din siya makabuot. Nihibaw-ibaw identity ni Ani Jesus. You are sitting with Him in the heavenly places. Tinood lang COVID. Tinood lang ang makakatakod na. Tinood lang ang makapatay na. Tinood lang ang mapay tambal. Tinood lang ang mapay bakuna. Pero naamang ta sa truth. Mauni ang truth na adri. Huwag mauni gireveal sa ginoo siya mga tao karon ang mga tinaguang butang sa ginoo kaniya ito karon gireveal na diha diha ni Jesus. Asa man ka na ang ka ni Jesus di na ani mo ang revelation open na ni mo tanawa na imo ng inheritance. Imo na! Sige mo mong taggawas niya. Sige, tagpaminaw, basturyas mga tao ba? That is a word! Oh, na yung mong inheritance. Review ha, Igso, ng atong lesson last week. Review ha. What are those things in the Bible that can make you immune? Number one, the blood of Jesus Christ. Number two, the name of the Lord Jesus Christ. Number three, prayer. Number four, the seal of the Holy Spirit. Those things can make us immune, divinely immune.
I pray na kitang tanan maka dawatag revelation sa Gino. Sigurado na. Kaya na naman ka sa Gino. Kaya na, kisuluba na ka sa Gino o sa iyo Holy Spirit na naghatag na to o divine ability to see and to know and to, to receive the wisdom which is from God. So, makita ni mo imong inheritance there is a word ikso. Imo na. So hibaw e ang imong hibaw e ang imong identity. Yes, yeah, sa gino. Parehan ni Jesus Yun sa diha, sa verse 40, sa Mark 5. Then they ridiculed him, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. O sa gibuhat ni Jesus, kanto mga faith blockers exhort, sa verse 40. But when he had put them all outside, mao sa na buhata. Ayaw na sigpaminaw o mga negative news. Put them all out from your spiritual system and start receiving your wisdom, your revelation knowledge. Kay mao na imong inheritance diha sa ginoo mga kaiksunan. O ni gibuhat ni Jesus, gipagawas niya talag. Kisa yung yung gida sa sun. Peter, James, John. Ang papa o mama, kay ni tuho man sila nga si Jesus magkapanaw, maotoy na kasun. Pag, pag sun nila, nga tos kwartos mata, him o neg milagro si Jesus, mausa na nato rin karun mga kaiksunan. So, kanang mga faith blockers, itawag na ni Dr. Sirulo o negative forces of unbelief na ala nagpalibot na nato. Gusto na mo patay sa imong faith. Pero ang pulong sa gino mo ay maghatag o magpatubo sa imong faith so that you will overcome the world. Parihan ni Jesus mga kaigsunan. Amen? Hallelujah. Shall we pray in Jesus' name? Oh God, salamat Lord. Kapashiki teribakanda rabababalas. O rabalakanda la rabashanda. Nagaday kami ng pasalamat kinu Heso Kristo Lord God. Ini nga leksyon nga imong gitudlo kanamo diha sa imong pulong amahan nagaampo kami Lord God. Kay ikaw Ginoo Lord maoy magalid namo Lord God. Diha sa revelation knowledge. Kaya matag usa Ginoo, padawat namo ang imong revelation. So we are your heirs O God. Mga sumusunod kami kanimo. Ug naa day kami nagalingkod uban kanimo Lord in the heavenly places far above all principality and power and dominions and might. Not only in this age but also in that which is to come. And we thank you and we praise you and we love you O oh God for doing this for us. Thank you Jesus at anan Lord God na imong gibuhat sa among mga kinabuhi karon dayon na laygon ka gino Lord among giampo ang matag usa manadawat namo Lord ang among divine immunity ug nadawat sa namo Lord God ang among divine identity karon dayon thank you Lord continue revealing this truth to us O oh God in Jesus name we receive it now in Jesus name thank you thank you thank you amen